después de que tuvimos un mes muy complicado, terriblemente complicado, como lo fue el mes de enero, que ha sido el más eh, eh, letal en términos de contagios, en términos de fallecimientos y todo lo que tuvimos finalmente que hacer en el mes de febrero, que terminó ayer, y dónde estamos parados y qué sigue. ¿no? Entonces, eh, agradecerle al secretario eh, Armando Hurtado y a la secretaria Diana, y yo le dejo la palabra a la secretaria para que nos haga las posiciones, y ta, por si hay alguna pregunta, alguna cosa distinta al tema de salud, este, estoy a sus órdenes. Muy buenos días a todos, gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Empezamos marzo, es un mes caliente, llega la primavera dentro de poquito. ¿De la que sigue? Eh, primero que nada, el parte aguas de esto que hemos estado viviendo en estos últimos meses tiene como corte 30 de noviembre. Es bien importante siempre saber el punto de origen de algo que, que ocurrió. Y lo que ocurrió en diciembre, enero y estos 28 días de febrero pues hacen un parteaguas de prácticamente 90 días de la segunda ola de la epidemia de COVID-19 para el estado de Michoacán, lo mismo para nuestro país y para el mundo. Y siempre hay un saldo, un saldo que yo quisiera temporalizar mucho, que venía desde noviembre, porque tuvimos eh, los días de muertos como un evento que hubo contención, que hubo un muy buen comportamiento en los municipios aquí de la zona lacustre, pero después vinieron las... Eh, fiestas también intermedias en noviembre y empezó diciembre con la advertencia de que debíamos de tener cuidado. Dale que sigue. Y el saldo finalmente en estos 90 días fueron 48.904 personas estudiadas, casi 50.000, 23.600 personas confirmadas con COVID-19, 262 diarios, 2.107 defunciones al corte ya del día de ayer, teniendo un corte ya de los 90 días puntuales. 23 personas fallecieron diarias derivada de esta segunda ola de la epidemia de COVID-19. Y se recuperaron 238 diarios, que significó 21.402 michoacanos. Eso es muy importante porque 2.107 defunciones en 90 días por una epidemia por una enfermedad que no tiene tratamiento devastadora, en donde más del 75% de las personas que fallecieron fueron adultos mayores, pues nos lleva a recordar esto que siempre comentamos, ¿no? de que los contagios se daban en las reuniones familiares, en el hogar, que había que tener mucho cuidado, y pues bueno, ahí está el efecto. Durante esta última semana, del 22 al 28 de febrero, se lograron muestrar a 4.720 personas 674 personas diarias, con una positividad del 40.7% puntual para esa, para esa semana. ¿Y qué, se, qué significó para nosotros estas 4.720 muestras? 1.920 personas confirmadas, y me da la que sigue. Eh, estas 1.920 personas confirmadas de COVID-19 en esta última semana significan 274 personas eh, confirmadas diariamente, esto equivale eh, de manera muy puntual, más bien suma ya a 52.124 michoacanos confirmados con COVID-19 y en materia de defunciones tenemos 123 defunciones registradas, con eso cortamos ya el cierre del mes de febrero. En las 500 acumuladas de la semana anterior fue también todo este registro de hospitales privados y de personas que fallecieron en sus hogares y eh, en esta última son 17.5, 17 defunciones diarias y finalmente 4.395 personas que ya no están en Michoacán con nosotros por esta epidemia tan terrible. En materia de hospitalización, hemos tenido una disminución muy importante en la hospitalización. Ahí está el dato de, desde el 22 de enero, con 761 hospitalizados en todo el estado. Hoy tenemos 382 personas hospitalizadas. Esto da un gran respiro al sistema sanitario y por primera vez, comentábamos en la mañana en el Gabinete de Crisis, tenemos registros de 35% de ocupación hospitalaria en el IMSS, eh, en el ISTE 36.6%, después de que el ISTE tuvo 90% de manera permanente durante esta segunda ola, 7.5% en SEMAR y 34% en 
en los servicios de salud de Michoacán. Hoy en el hospital civil en la mañana me reportaron 36 personas hospitalizadas, también lo cual para nosotros habla de la contención de la epidemia en Morelia. En la siguiente gráfica ustedes pueden ver cómo la disminución de la epidemia más o menos empieza en los primeros días de febrero, ha sido gradual, ha sido sostenida en, en materia de hospitalización. Pues bueno, esto para nosotros, eh, les repito, es alentador porque las, la ocupación, siempre todas las medidas de mitigación que, que hemos implementado han tenido como principal objetivo la mitigación de la enfermedad para que haya pocos hospitalizados y pocas defunciones. Si lo vemos por casos activos, vemos eh, cómo estamos en este punto de impas en donde logramos disminuir la epidemia y siempre llega un momento en el que encuentra como un estancamiento, eso donde las medidas se tienen que fortalecer y, tener, y nos va a costar un poco más pasar a, a números menores, Morelia de 285 a 297 activos, Uruapan de 178 a 198, Apatzingán de 89 a 62. Vamos a estar sacando muchas muestras en estos días, eso va a a evitar que disminuya el número de registro de casos, porque los sospechosos y las personas que son asintomáticas siempre van a estar circulando. Lo que queremos es que las personas de mayor riesgo no se contagien y no fallezcan. Si lo vemos del lado de defunciones, pasamos en Morelia de 1.110 defunciones a 1.147, en Uruapan de 370 a 379, en Lázaro Cárdenas de 368 a 371, y en riesgo le siguen Zamora y Zitácuaro. Es muy importante comentarles que con la vacunación que va a empezar a avanzar en los municipios, también vamos a empezar a bloquear eh, lugares de riesgo. Por ejemplo, vamos a empezar a vacunar en algunos días, en un par de días, Lázaro Cárdenas y Uruapan, Ciudad Hidalgo también, que son municipios clave. Estamos eh, cerrando a Patzingán, estamos solo vacunando a adultos mayores, pero si el 75% de las defunciones son de adultos mayores, pues atacas parte de la mortalidad más importante de esta epidemia. En el riesgo federal, el semáforo federal nos marca en amarillo desde hace dos, dos quincenas, aunque esta última es la que se publicó ya de manera oficial. El reto para nosotros es llegar a puntear ocho puntos en materia del semáforo federal para poder pasar a verde. Eh, bajar estos cuatro puntos que son necesarios para pasar a verde es un gran reto para Michoacán y sobre eso estaremos trabajando a través del control eh, de la mitigación de la epidemia en los municipios con mayor riesgo. Eh, en la que sigue es cómo quedó el mapa en México eh, con este cambio que se hizo el día viernes. Si bien se ve cómo cambió el riesgo en el país porque la epidemia empieza a hacer efecto la mitigación que se hizo en todas las entidades federativas, todavía hay una franja de entidades que también son vecinas con Michoacán por todo Guanajuato, que siguen en, en un riesgo más elevado y eso implica el Estado de México también para nosotros, eh, pues seguir con, con alerta, sobre todo en los municipios que tienen colindancias. Cuando vemos nuestro riesgo con las banderas municipales, hoy tenemos más municipios blancos, algunos pasaron a verde, y cuando lo vemos desde los, nuestros 12 municipios de riesgo donde veníamos trabajando, algunos pasan a verde, Morelia pasa a amarillo, tenemos 20 municipios más en, siempre pasa la que sigue, en verde y 81 municipios en blanco. La que sigue, por favor. Y el efecto de esta mitigación, que tuvo un gran impacto en la economía, porque además hemos venido trabajando muy de cerca de todos los sectores, pues al final también para nosotros es muy importante hacer la balanza entre salud y economía, el día viernes que sesionamos el Comité de Seguridad en Salud se tomó, se tomó la decisión, fue jueves, perdón, de ya levantar la intermitencia en el Estado. Esto implica regresar actividades con aforos al 50%, como estábamos antes de la segunda ola de la epidemia. Eh, continuar con medidas de supresión, que es muy importante, no debemos olvidar de que el virus está circulando, que hay diferentes cepas de virus y que esto genera un riesgo latente en la comunidad, que el virus está comunitario, el virus no se ha ido, solo disminuyó el contagio del brote que había por las temporadas de sembrina, el efecto de tener cerradas de manera temprana, sobre todo en Morelia toda la semana y el fin de semana, el domingo en casa, generó esta contención, pero el virus sigue circulando, entonces no debemos olvidar el riesgo. Como medida principal, el uso obligatorio de cubrebocas, que eso no debemos de dejar de hacerlo en todos los lugares 
eh, abiertos y en oficinas, vamos a aperturar centros recreativos con aforos al 50%, las plazas públicas seguirán cerradas, en las oficinas deberemos cumplir con todas las medidas estrictas eh, en el ámbito sanitario, el regreso a las labores en las oficinas de gobierno con los protocolos que también ya conocemos de sana distancia, uso de cubrebocas y acceso a gel de alcohol o agua o jabón para tener siempre manos limpias. Y en el tema de deportes que generen aglomeraciones, pues los partidos serán sin público y estamos revisando protocolos para tener una apertura gradual. Vamos a estar trabajando muy de cerca con mercados y tianguis, con transporte público y con el tema de ambulantes. Vamos a dedicar 10.000 pruebas rápidas de antígeno a estos sectores para tratar de identificar a personas asintomáticas que puedan generarnos brotes comunitarios, que salgan de control y nos generen situaciones epidémicas en algunas zonas. Entonces, vamos a cambiar un poco la modalidad. En lugar de que vengan las personas porque tienen síntomas a nuestros módulos, vamos a hacer muestreo aleatorio donde sabemos que hay mayor riesgo para identificar asintomáticos y con esto poder bloquear brotes comunitarios. Una recomendación que hacemos ahora que vienen estos días de calor y de Semana, y de semana Santa y que vienen vacaciones, es para los adultos mayores. Estamos vacunando a adultos mayores y creemos, además estoy segura que los adultos mayores deben de tener mucha prudencia. Y eso significa, por ejemplo, si va a haber balnearios abiertos con aforos reducidos, no ir a estos sitios que son de alto riesgo. El riesgo no se termina y si te va a llegar la vacuna no tienes necesidad de contagiarte para morir de esta enfermedad cuando puedes salvar tu vida solamente por esperar algunas semanas para que llegue la vacuna a tu municipio. Entonces, Vamos a pedir que prohíban la entrada de adultos mayores en balnearios. En las plazas comerciales el, el horario ya se normalizó. Vamos a trabajar con los socios comerciales, con los administradores de las plazas para generar las medidas pertinentes de los aforos y el proyecto que traemos de control de espacios cerrados con medidores de dióxido de carbono. Este, entonces, sí, ya el horario en plazas comerciales queda normalizado. En los hoteles ha estado normalizado, normalizado, solo entra la regulación de los horarios a los que tienen bares y las convenciones y fiestas todavía durante el mes de marzo quedarán prohibidas. Los restaurantes también con horario normal, a excepción de los que tengan un permiso de bar, tendrán que sujetarse a lo que está en el decreto con un cierre a las 11 de la noche. Los bares de jueves a domingo quedarán cerrados a 11 de la noche, no todos abren los domingos, se especificará a quienes así lo hagan. Los comercios con sus horarios normales, con sus medidas de aforos. Y, y algo muy importante en esto es que si todos los sectores comerciales nos ayudan siendo estrictos con las reglas, pues evitaremos un rebrote en el mes de junio. Y esto, por supuesto, conviene a la economía para todos. Los gimnasios con la prohibición para adultos mayores, con horario normal, con limpieza específica cada cuatro horas, son lugares de alto riesgo. Nuevamente menciono, el riesgo no se termina, para lo que es alto sigue siendo alto. Solamente el factor epidémico está controlado. Con las iglesias traemos todo un protocolo ya trabajado, regresan a la normalidad los horarios, los horarios y seguiremos eh, tomando medidas preventivas con ellos. Seguimos con la recomendación de las reuniones en espacios cerrados, es, son de alto riesgo, más si las personas que llegan a esas reuniones no conocemos y no usan cubrebocas. Entonces, siempre tener la precaución de cuando estemos en estos sitios, continúan prohibidas fiestas patronales, conciertos, jaripeos, eventos deportivos con público, fiestas en salones, ferias y bailes durante el mes de marzo. No queremos que haya un rebrote, queremos bajar a verde, queremos regreso a clases. Entonces, necesitamos un objetivo muy claro de qué queremos para Michoacán para generarlo todos juntos. Eh, consideramos como medidas no necesarias el uso de tapetes antibacteriales en los accesos, los van a poder retirar, no tenemos ganancia con esos tapetes en las oficinas y más si no tienen una sustancia que genere un tema de desinfección. El uso de sanitizantes de dispersión en, los, en espacios públicos está demostrado también que no funcionan. Lo que sí funciona es el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia, la higiene de manos, los filtros sanitarios se quedarán activos el acceso a gel de alcohol o a agua y jabón para lavarse nuevamente las manos, el acceso a pruebas rápidas de antígeno para el monitoreo de la epidemia, que es algo que estaremos haciendo en el estado de Michoacán. Y ahora les hablaré un poco del tema de vacunación. Primero, el plan, la Estrategia Nacional de Vacunación o Plan Nacional de Vacunación, que está muy bien definido en estos cinco puntos. El primero es el personal de salud, que el personal de salud se acaba de terminar de vacunar 
la segunda dosis de la primera línea del personal que se vacunó en el estado de Michoacán. Eh, estamos en espera de la vacuna para la segunda línea de los trabajadores eh, de salud. Estamos empezando a vacunar adultos mayores. Eh, continuaremos con otros grupos después de abril con comorbilidades. Y el eje de activación socioeconómica local tiene que ver con pasar a semáforo verde. El eje 4, si el Estado pasa a verde, llegará la vacuna para los maestros. Y así la planificación para el retorno a las aulas y después el resto de la población. Referente a la vacuna de los adultos mayores, el gran reto, y aquí la recomendación principal en donde ustedes nos pueden ayudar para mandarla, es que en México estamos poniendo diferentes vacunas. La reunión anterior ya les expliqué que había diferentes tipos de vacunas desde su origen. Entonces estamos poniendo Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, va a llegar CanSino y Sinovac. Entonces, sí, yo voy a poner un ejemplo. Si yo soy de Uruapan y porque sé que llegó la vacuna a Patzingán, me dan los nervios y digo, no, yo ya me quiero vacunar, voy a ir a Patzingán por mi vacuna, le pusieron AstraZeneca. A Uruapan ya vamos a empezar a vacunar y va a llegar Pfizer. Entonces, cuando toque mi segunda dosis, yo no me voy a poder vacunar en Uruapan. Voy a tener que ir a Patzingán nuevamente. Y si pierdo la fecha, porque no es mi municipio, porque ese día salí con mi familia, porque me fui de vacación, porque me enfermé, se acabó el tema, ya no completé mi segundo esquema. Traten de esperar la vacuna de su municipio para que tengan facilidad para la segunda dosis. No es necesario que piensen que no va a llegar, va a llegar para todos, solamente que es un tema que se va dando por etapas, pero cada semana nos va a llegar vacuna. Hasta ahora han llegado 84.960 dosis al estado de Michoacán, con lo cual se cubre apenas el 3% de la meta para la población, pero están programadas en esta semana 34.184 dosis con las que se cubrirá Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo y 33.150 dosis para Uruapan. A Lázaro Cárdenas e Hidalgo llegará vacuna Sinovac y a Uruapan Pfizer. Por eso es tan importante que se queden en sus municipios para que regresen a su segunda dosis y no corran el riesgo de no tener un esquema completo. Entonces, eh, los primeros municipios que vacunamos fueron Áporo, Tingambato, Villamar, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y Mújica. De estos municipios ya tenemos un corte del avance en, en sus coberturas de vacunación y reasignamos biológico a Cualcomante, Palcatepec y Huacana. Dejamos 750 dosis que se pondrán hoy en Apatzingán y empezaremos a vacunar también el día de hoy en estos tres municipios que les mencioné, Cualcomante, Palcatepec y Huacana. Jacona y Huetamo se están vacunando con Pfizer, ya van adelantados también. Han puesto 5.790 dosis y seguiremos vacunando ahí. Y esperaremos las vacunas de Lázaro Cárdenas, de Ciudad Hidalgo y de Uruapan, que deben de llegar el miércoles. Es cuanto. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.